హలో అండి హాయ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శ్రావస్ బ్యూటీ అండ్ హోమ్ ఇలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా సో నీ ఎస్టర్డే దిస్ ఈజ్ మై వాట్సాప్ స్టేటస్ అండి రీసెంట్గా తీసిన ఒక వీడియో జస్ట్ నిన్న కాక మొన్న నేను హెడ్ బాత్ చేశాను ఆ హెడ్ బాత్ చేసినప్పుడు వేసుకున్నా అనమాట ఈ డ్రెస్ లెగ్గిన్ ఈ టాప్ ఈ టాప్ వచ్చేసి బీబా అండి బీబా బ్రాండ్ అనమాట సో హెడ్ బాత్ చేసి అంత అయిపోయిన తర్వాత ఇది నేను కొంచెం నైట్ టైం షూట్ చేసిన బ్లాగ్ అండి అంటే నైట్ తీసిన కొన్ని ప్లిక్స్ క్లిప్స్ ఉంటాయి పగలు తీసుకున్న కొన్ని క్లిప్స్ ఉంటాయన్నమాట ఏది ఎప్పుడు తీసా అనేది నేను మీతో షేర్ చేస్తా నేను చెప్పాను కదా నవరాత్రులు స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి రెండు పూట్ల దీపారాజన చేస్తున్నానండి అని చెప్పి ఈ ప్లేట్ మాత్రం ఇంత మొన్నటి వరకు పక్కన పెట్టేసి ఉంచాను అబ్బా ఎందుకు పెట్టాను పక్కన అన్నట్టు అనిపించింది కానీ బట్ చాలా చాలా బాగుందండి చూసారా ఎంత అలం అదొక కళలాగా అనిపించింది అనమాట చూసిన వెంటనే ఇంతకుముందు అటొకటి ఇటొకటి దీపరాజిన కుందు పెట్టుకొని మధ్యలో కలిసి పెట్టుకొని అలా పూజ చేసుకునేదాం పంచపాత్ర పెట్టుకొని బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు మొత్తం అంతా ఒకేగా అంట్లో పెట్టుకొని పూజ అనేది చేసుకుంటున్నాను ఇలా అయితే కొంచెం నీట్గా చూడటానికి అందంగా ఉంది అని చెప్పి ఇంకా అది కాక ఈ బంతి పూలు ఇవన్నీ మొన్న బయటకు వెళ్ళాను అప్పుడు తెచ్చుకున్నా అనమాట పిల్లలిద్దరితో కలిసి బయటికి వెళ్తే ఉంటే చూడండి నా పని చాలా చాలా దారుణంగా ఉంటుందండి ఇద్దరు అటు వెళ్ళడం ఇటు వెళ్ళడం ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకే నేను మార్కెట్కి వెళ్ళడం కూడా మానేసానండి వీళ్ళిద్దరితో చిన్నపిల్లలతో బయటకు వెళ్ళాలంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నరకంగా అనిపిస్తుంది అలా బిహేవ్ చేస్తారనమాట అందులో ఇద్దరు చిన్నోళ్ళు అయితే చాలా చాలా బాధగా అనిపిస్తూ ఉంటుందండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చి మెయిడ్ వచ్చి మొత్తం అంతా క్లీన్ చేస్తాండి క్లీన్ చేసిన తర్వాత మేము అప్పటికీ నిద్ర సరిగ్గా లేగం అండి మెయిడ్ వచ్చి పనులన్నీ చేసుకొని వెళ్ళిపోయింది ఇంకప్పుడు నేను లేచి స్నానం చేసేసి దేవుడికి దీపారాధన ఇదంతా కూడా చేసుకుంటాను సో ఇంక అక్కడ గగన్కి అనమాట నేను వార్నింగ్ ఇస్తుంది గగన్ ఇంకా పిల్లలు చెప్పిన మాట వింటారు కదా భయం చెప్పకపోతే అస్సలు నిలవట్లేదండి ఈ మధ్య గట్టిగా చెప్తున్నాను గగన్కి భయం ఎందుకంటే వాడు ఇంకా నా మాటే వినాలి ఇంకా గో గోలగోలు చేశాడు అంటే ఇంకా వాడికి కొట్టడం అదంతా ఏముండదండి భయపెట్టడం అనమాట తొడపాసం పెడతాను వాతు పెడతాను అని చెప్పి ఇలా భయపెట్టడమే అంతకు మించి అయితే ఏం కాదండి నేను ఎక్కువగా ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటానండి ఇంకా అలానే మొన్న నేను ఆన్లైన్లో తెప్పించుకున్నాను గ్రేప్స్ ఆ గ్రేప్సే తీసుకొని ఇక్కడ జ్యూస్ వేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇంకా అలాగా మురగబెట్టేసి ఉంచితే అలా పాడైపోతాయి ఖచ్చితంగా సో అందుకే ఇక్కడ నేను చూస్ చేస్తున్నానండి ఇక్కడ నేను వేసుకున్నాను చూసారే బ్లాక్ కలర్ టాప్ ఇది బీబా బ్రాండ్ దాదాపు వచ్చేసి నా పెళ్ళైన కొత్తల్లో తీసుకున్నది అనమాట ఈ టాప్ అయితే అప్పుడు అన్నయ్య డబ్బులు ఇచ్చాడు షాపింగ్కి వెళ్తున్నా అంటే ఇక్కడ బీ ఇది నుంచి బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది చూసారా సో బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీలో బాగుంటుంది ఈ టాప్ చాలా స్టైలిష్గా ఉంటుందండి అప్పుడు తీసుకున్నా కానీ ఏదో ఈ మధ్యకాలంలో తీసుకున్న టాప్ లాగా చాలా మంచి స్టైలిష్గా ఉంటుంది అలానే బ్రాండ్ అనమాట బీబా బ్రాండ్ అలానే జార్జెట్ క్లాత్ బట్ జార్జెట్ క్లాత్ అన్ని టైముల్లో అంత బాగున్నట్టే అనిపించదు అండి నాకు ఈ డ్రెస్ చుట్టానికి బాగుంటుంది కానీ ఈ డ్రెస్ వేర్ చేయడానికి అయితే కొంచెం ఎందుకు అన్కంఫర్టబుల్ అనిపిస్తుంది అండి కొంచెం గుచ్చుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది జార్జెట్ క్లాత్ ఎప్పుడైనా కానీ గుచ్చుకున్నట్టు మాత్రమే అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇంక అట్లాగా మీకు ఒక విషయం చెప్తానండి ఈరోజు చాలామందికి హెల్ప్ఫుల్ అవ్వచ్చు అనమాట ఫ్లోలో ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడైతే నేను మీతో షేర్ చేస్తాను సో ఇంక అందులోకి ఇక్కడ జ్యూస్ వేసేసుకొని మంచిగా జ్యూస్ వడకట్టేసుకొని సో వడకట్టేసి నేనేం చేస్తాను అంటే ఈ విధంగా రెండు డబ్బాలు ఉంటాయండి ఒకసారి ఒకటి వచ్చేసి మిల్క్ షేక్ ఆర్డర్ చేసా ఒకసారి థమ్సప్ మెక్డొనాల్డ్స్లో థమ్సప్ అండ్ ఈ ఫ్రైడ్ చికెన్స్ ఉంటాయి కదా నా గెట్స్ అని సో అట్లా అవి కొన్నిసార్లు అయితే యాడ్ చేశానండి సో అవి యాడ్ చేయడం వల్ల ఇంటికి వస్తాయి కదా తీసేసి నీట్గా వాష్ చేసి అయితే పెట్టేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఎడిటింగ్ చేయడానికి నాకు ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చాయంటే మామూలు ఆటంకాలు కాదండి నేను ఆఫ్టర్నూన్ నుండి ట్రై చేస్తున్నా అనమాట వీడియో ఎడిటింగ్ గురించి పిల్లలు అస్సలు నన్ను చైనే చేయనివ్వట్లేదండి ఆఫ్టర్నూన్ ఏమైందంటే అసలుకి నాకు తెలియలేదు అనమాట 
నేను వీడియో ఎడిటింగ్ చేసిన ఫుడ్ తిన్న తర్వాత వీడియో ఎడిటింగ్ స్టార్ట్ చేశాను నాకు ఇంకా తూగు వచ్చేస్తుందండి అలాగా ఫుల్ డీప్ స్లీప్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఎప్పుడు లేదు ఎందుకంటే నైట్ పడుకునేసరికి రెండు అయిపోతుందండి యోమిక పడుకోవట్లేదు యోమిక పగల పడుకుంటుంది నైట్ పడుకోవడానికి బాగా లేట్ చేసేస్తుంది ఇంకా అట్లాగే ఇద్దరు పడుకోవట్లేదు అని చెప్పి టీవీ చూస్తా నిద్ర పట్టక సో ఇంకా అలాగా ఉంటే పొద్దున పొద్దున అయ్యేసరికి మూడింటి దగ్గర నుంచి బాగా నిద్ర పడుతుంది సో ఇంకా అట్లాగా మధ్యాహ్నం పూట అసలుకి తెలియకుండా స్లీప్ వచ్చేస్తుందండి ఇంకా అప్పుడు నుంచి స్టాప్ చేస్తాను లేకపోతే ఎప్పుడో ఏ ఫోర్కో త్రీ థర్టీకో పెట్టేసేదాన్ని వీడియో అయితే ఎప్పుడైనా కానీ జ్యూసెస్లో పిల్లలకి మంచిగా పటిక బలం వేసి ఇవ్వండి వాళ్ళు కూడా కొంచెం అలవాటు పడతారు జ్యూస్ తాగడానికి ఇంక ఇక్కడ నేను మొన్న వెన్న తీశాను కదండి ఆ వెన్న తీస్తున్న క్లిప్ అనమాట నాకు వెన్న తీయడం అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అండి అస్సలు మామూలుగా కాదనమాట ఎంత ఇష్టపడతానంటే అదేదో ఒక పెద్ద గోల్డ్ మెడల్ ఇచ్చినట్టు ఇష్టపడతా ఉంటాను సో ఈ వీడియోలో నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే జాగ్రత్తగా వినండి అంటే ఎవరైనా పెళ్ళి కానీ వాళ్ళు ఎవరైనా వీడియోస్ అవి చూస్తూ ఉంటారు కదా ఎవరైనా కానీ పెళ్ళి కానీ వాళ్ళైనా కానీ పెళ్ళి అయిన వాళ్ళైనా కానీ సో నేను చెప్పేది మీకు చాలా మంచిగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందండి ఇక్కడ చూసారా పిల్లలిద్దరి కోసం గగన్యోమిక ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఫుడ్ తింటారండి ఫుడ్ తిన్నప్పుడు ఇలాంటివి చేసి పెడతా ఉంటా అనమాట చికెన్ నగెట్స్ నెక్స్ట్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ అండి ఇంతకుముందు ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఇలాంటివి ఏమన్నా చికెన్ ఫ్రైస్ సంథింగ్ ఇలాంటివి ఏమైనా చేసుకోవాలి అంటే బయటకు వెళ్ళాలి అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేది అనమాట కేఎఫ్సికి వెళ్ళే తినాలి మెక్డొనల్డ్స్కి వెళ్ళే తినాలి అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేది బట్ ఇప్పుడు అలా ఏం కాదండి మనం అన్ని ఇంట్లోనే చేసేసుకోవచ్చు సో ఇంక ఇది వచ్చేసి ఈరోజు సండే రోజు అండి ఇది టూ డేస్ మిక్స్ బ్లాగ్ అండి ఈ సండే రోజు వచ్చేసి నేను చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చేశాను యాక్చువల్గా అది నేను ఫ్రైడే రోజు చేయాల్సింది ఫ్రైడే రోజు మ్యారినేట్ చేసి పెట్టాను ఆంటీ ఉన్నారు కదా ఎదురింటా అంటే ఆంటీ ఆ రోజు వెజ్ బిర్యానీ ఇచ్చారనమాట సో ఇంట్లో ఉండేది నేను పిల్లలు అదే మాకు సరిపోయిద్ది ఒక పూట మళ్ళీ సాయంత్రం పూట నేను అసలు ఏం పెద్దగా తినట్లేదు అనమాట ఫుడ్ నైట్ టైం కొంచెం తగ్గించేసాను జ్యూసెస్ ఇందాక జ్యూసెస్ చూసారు కదా అలాంటివి ఏమన్నా తాగుతూ ఉంటానండి సో ఇంక ఇక్కడ ఇది పిండి పెడుతున్నాను బిర్యానీకి బిర్యానీ చాలా బాగా వచ్చిందండి చూపిస్తాను ఆ వీడియో క్లిప్ ఉంటే తప్పకుండా మీతో అయితే నేనైతే యాడ్ చేస్తానండి ఈరోజు మెయిడ్ రాలేదనమాట ఈరోజు పొద్దున్న లేచేసరికి చాలా లేట్ అయింది ఇంక మెయిడ్ వస్తుంది కదా మెయిడ్స్ మీద నమ్మకం పెట్టుకుంటే నిజంగా మన టైం వేస్ట్ అయిపోయిద్దండి వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు వస్తారు 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 అని చెప్పి వెయిట్ చేస్తా వెయిట్ చేస్తా వెయిట్ చేసి అప్పుడు ఫోన్ చేస్తే ఇంక అప్పుడు అమ్మాయి చెప్తుంది అనమాట వాళ్ళ హస్బెండ్ చెప్తున్నారు లేదండి ఈ రోజులు ఏవలేదు బాగాలేదు మామిడి రాదు అది ఇది అని చెప్పి మరి ఆ విషయం ముందు చెప్పాలి కదా అంటే లేదు సో అలానే ఉంటాయి నేడు వ్యవహారాలు అలానే ఉంటాయి సో ఎప్పటికప్పుడు మనం ఎలక్ట్గా ఉండాలి నాది కూడా తప్పే ముందే ఫోన్ చేయాల్సింది వాళ్ళు చేయలేదని చెప్పి మనం కూడా అలా వెయిట్ చేస్తా వెయిట్ చేస్తా ఉంటే నేను వస్తుందేమో అనుకున్నా కానీ రాలేదు అప్పుడప్పుడు అలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి కామన్ క్వైట్ కామన్ ఏం చేయలేము మనం సర్దుకొని పోవాలన్నమాట మన పనులు పొద్దున్నే ఇంకా ఆ తర్వాత ఫోన్ పెట్టేసినాక చక్క చక్క చిమ్ముకొని బండలు తుడుచుకొని గిన్నెలు కడుక్కొని ఇంకప్పుడు వీళ్ళేమో అమ్మ ఆకలేస్తుంది అమ్మ ఆకలేస్తుంది అని చెప్పి ఫుల్ గొడవ చేసేసారు ఇది నా పని మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత తీసిన బ్లాగ్ అండి ఇక్కడ చూసారా నేను ఇంకా నా పని మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత స్నానానికి వెళ్ళిపోతాను ముందుగా అయితే చేయను కానీ చిరాక్ చిరాక్గా ఉంటుంది కదా నాకు ఇలా చుడిదార్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి మీకు ఇలాంటి ఇంటి దగ్గర ఉంటే ఎక్కువ చుడిదార్స్ బాగా ఇష్టం బయటికి వెళ్ళినా కూడా చుడిదార్స్ అంటే కూడా బాగా ఇష్టం అండి అన్ని రకాలు వేసుకుంటాను బట్ చుడిదార్ అంటేనే బాగా ఇష్టం నాకు వెస్ట్రన్ కూడా బాగా ఇష్టం కానీ నాకు వెస్ట్రన్ బాగా సెట్ అయింది చుడిదార్ కంటే నాకు వెస్ట్రన్ బాగా సెట్ అవుతుందండి సో ఇందాక ఒక విషయం చెప్తాను నేను కదా పెళ్ళి కాని వాళ్ళు అయితే మీకు మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి ఇంట్లో వాళ్ళు ఫోర్స్ చేస్తూ ఉంటారు మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి ఇన్ కేసు ఎవరినైనా లవ్ చేసినా కానీ కొంచెం నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే కొంచెం ట్రావెల్ చేయండి వాళ్ళతో మీ పార్ట్నర్తో మీరు కనుక కొంచెం ట్రావెల్ చేస్తే 
మీకు కొంచెం టైం దొరుకుతుంది వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవడానికి ఎకాఏకిగా పెళ్ళి దగ్గరికి వెళ్ళకుండా బట్ నా నా ఫేస్ చూడండి ఎలా అయిపోయిందో ఎందుకో తెలీదు హీట్ చాలా ఎక్కువైపోయిందండి పింపుల్స్ బాగా వచ్చాయన్నమాట పింపుల్స్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా డార్క్ స్పాట్స్ పడిపోతాయి ఇది మనందరికి కూడా తెలిసిందే కదా ఒకవేళ నా స్క్రీన్ ఏమన్నా బాగాలేదేమో అని చెప్పి అక్కడ నేను దొరుకుతున్నాను స్క్రీన్ స్క్రీన్ బాగానే ఉంది నా ఫేసే పింపుల్స్ వచ్చి అలా ఉందన్నమాట సో అది సో అదనమాట ఏంటంటే నేను దీపం కూడా పెట్టేస్తానండి ఈవినింగ్ టైంలో మీ పార్ట్నర్తో కనుక మీరు కొన్నాళ్ళు కనుక తిరిగితే అంటే తిరగడం అంటే వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయడం వాళ్ళ ఒకరి గురించి ఒకరు తెలుసుకోవడం సో అట్లా అలాంటివి కనుక చేస్తే ఫ్యూచర్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి తప్పుకోవచ్చు అనమాట వీళ్ళు ఇలా ఉంటారు వీళ్ళు ఇలా ఉంటారు ఇలా ఫ్యామిలీ ఇలా ఉంటుంది ఫ్యామిలీ కూడా మెయిన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇది కనుక తెలుసుకుంటే మీరు మంచిగా మీ లైఫ్ని లీడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో నేను ఇది తెలుసుకోలేదండి అంటే అప్పటి డేస్ కొంచెం వేరు అనమాట సరే పేరెంట్స్ చూశారు మనం కూడా చేసుకోవాలి అన్న ఇదిలో ఉండేవాళ్ళం కానీ కానీ అప్పటికప్పుడు పెళ్ళి అంటే ఎలా ఉంటుందండి వాళ్ళు ఏదో కాసేపు మనం వాళ్ళ గురించి చూస్తాము ఆ కాసేపు ఆ అట్మాస్ఫియర్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకుంటాం అంతే లోపల ఎలా ఉంది ఏంటి అని చెప్పి మనం గమనించాం వన్స్ మూడు ముళ్ళు పడిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఏమీ ఉండదండి సో అందుకు నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే కంపల్సరీగా మీరు మీ పార్ట్నర్తో మంచిగా మాట్లాడండి ఫ్యామిలీతో మంచిగా మాట్లాడండి సో గగన్కి నాకు డిషం డిషం అనమాట గగన్ ఏదో ఒకటి చిల్ల పని చేస్తూ ఉంటాడు కానీ లైఫ్ అంటే అంత ఈజీ కాదండి లైఫ్లో చాలా చాలా ఒడిదుడుకులు ఉంటాయన్నమాట మనం కొంతమంది లైఫ్ని చూస్తూ ఉంటాం చాలా హ్యాపీగా ఉంటారండి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు కూడాను మంచిగా నీట్గా ఫ్యామిలీ మెయిన్ ఫ్యామిలీ ఇంపార్టెంట్ అండి అత్త మామలు ఎవరైనా కానీ ఫ్యామిలీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట వాళ్ళు కనుక మంచిగా కరెక్ట్గా మంచిగా బాగా చూసుకుంటే ఎందుకంటే మనం ఒకళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ అమ్మాయిని కూడా వాళ్ళ కొడాలనే వాళ్ళ కూతురులానే అనుకోవాలన్నమాట సో అలా అనుకుంటే ఆ ఫ్యామిలీ నిజంగా చాలా చాలా బాగుంటుందండి లేకపోతే ఇలా అయిపోతుందన్నమాట మీరు ఎవ్వరు కూడా అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే మీరు మంచిగా ముందుగా అన్నీ తెలుసుకొని ఎంక్వైరీలు చేసుకోవాలని అయితే నేను చెప్తానండి అలా కనుక లేకపోతే లైఫ్లో చాలా కోల్పోతారనమాట నేను చెప్పాలనుకున్న విషయాలు అయితే ఇవి ఈరోజు నా కొబ్బరి బొండం నీళ్ళు చూసారా ఎన్నో చేయో పర్లేదు నేను అప్పుడప్పుడు అంటే చెప్పాను కదండి హీట్ ఎందుకు నేను మజ్జి తాగుతున్నాను ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ తాగుతున్నాను అయినా కూడా హీట్ అస్సలు తగ్గట్లేదు నాకు చాలా చాలా హీట్ ఎక్కువైపోతుంది అసలుకి తెలియట్లేదు అనమాట ఎప్పుడూ లేదు ఇలాగా చాలా హీట్ నా ఫేస్ నిండా కూడా పింపుల్స్ వచ్చేసాయి ఇదేంద్రబాబు ఇలా వచ్చేసాయి అని చెప్పి నేను మామూలుగా థింకింగ్ కాదండి ఫుల్ థింకింగ్ ఓయ్ 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 ఏందమ్మా ఏందమ్మా చిట్టు తల్లి చిట్టు తల్లికి ఏమైంది నన్ను వచ్చి లాక్కి వెళ్తున్నావా అప్పద వచ్చింది నీ బొమ్మ వెళ్ళి చూడుపో ఒక్కడికి అదిగో బొమ్మ వచ్చింది వెళ్ళి చూడు 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 వెళ్ళి 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 పో 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 వెళ్ళి 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 నన్ను లేపకమ్మ బుజ్జు తల్లి లేపకమ్మ యోమికా ఏది యోమికాకి ఈరోజు యోమిక ఎక్కడుంది పాప చిన్న చిన్న మాటలు ఒక మాట రెండు మాటలు అలా వస్తున్నాయి యోమికాకి పాప 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 ఇది పాప పాప అమ్మ అను అమ్మ అను అమ్మ అమ్మ యోమికాకి టెడ్డీ బేర్లు అంటే చాలా ఇష్టం అండి టెడ్డీ బేర్లు చూసిందంటే అస్సలు వదిలిపెట్టదు అనమాట టెడ్డీ బేర్ని తీసుకొచ్చి పుడుకోబెట్టు అని చెప్పి నాకు చెప్తా ఉంటుంది అండి సో ఇక్కడ ఒక టెడ్డీ బేర్ కనిపించింది తీసుకొస్తుంది అనమాట అమ్మా పాప బొజ్జు పెట్టు బొజ్జు పెట్టు పాపని బొజ్జు పెట్టు సో ఇదండి వ్లాగ్ వ్లాగ్ నచ్చిందా మీకు వ్లాగ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బాయ్ అండి టేక్ కేర్